जॉक्स सुने हैं सुने ही होंगे जॉक्स को हिंदी में चिटकुले कहते हैं आपने संता बंदा में मोटू पटलू के टीचर स्टूडेंट के फिर पति पत्नी के जॉक्स सास बहू के जॉक्स ऐसे कई सारे जॉक्स यानी कि चुटकुले सुने होंगे है ना अभी तो जो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में बहुत सारे जॉक्स आपको आते होंगे आपने उसको फॉरवर्ड भी किए होंगे तो चुटकुले जो होते हैं वो हमको हास्य प्रदान करता है जीवन के अंदर हास्य बहुत ही महत्वपूर्ण है हास्य से हमारा रुख कम होता है और जीवन में नई उमंग पैदा होती है हास्य से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको हंसना चाहिए आपने बगीचे के अंदर कुछ लोगों को हंसते हुए देखा होगा है ना तो वो जो हंसते हैं तो वो एक प्रकार का प्राणायाम करते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे लोगों को लुनाना बहुत ही आसान है लेकिन उनको हंसाना बहुत ही मुश्किल तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ चुटकुले बताने जा रही हूँ एक मास्टर जी थे वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि भैंस कुछ क्यों मिलाती है तो एक बच्चे ने खड़े हुए कहा मास्टर जी मैं बताओ मास्टर जी ने कहा हाँ हाँ हा, बताओ भैंस कुछ क्यों मिलाती है तो बोला क्योंकि भैंस इसलिए कुछ मिलाती है कि कुछ भैंस को हिला नहीं सकती समझ में आई बात कि वो बताता है कि भैंस बड़ी है और पूंछ इतनी है कि वो भैंस को हिला नहीं सकती इसलिए के अब दूसरे चुटकुला सुनो एक लड़की थी वो बाजार में खरीदी करने के लिए गई तो वहाँ पे जाके उसने दुकानदार को पूछा कि सेब कितने के दिए भैया तो दुकानदार ने बोला सौ रुपये के दस तो वो बोली कुछ कम करो ना भैया प्लीज तो दुकानदार ने बोला ठीक है ले लो अस्सी रुपए के आठ समझ में आई बात कि जॉक्स में क्या कहा वो लड़की मूर्ख ही है क्योंकि दुकानदार ने तो वही कहा बताया कि सौ रुपए के दस लो के अस्सी रुपए के आठ लो एक ही हुआ ना ओके अब एक और चुटकुला सुनो संता था वो मंदिर में गया और भगवान जी को जाकर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान जी मुझे अच्छी सी नौकरी दे दो अच्छी सी सरकारी हो नौकरी हो बहुत सारी तनख्वाह हो ऐसी मुझे अच्छी सी नौकरी दो भगवान जी बोले तू खाली हाथ क्यों आया न कुछ फल लेकर आया न सेब केला न नारियल कुछ लेकर ही नहीं आया तो वो बोलता है सरदार कि भगवान जी आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो समझ में आई बात नहीं है ऐसा कहा कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो जैसा भगवान जी बोलते हैं उनको वैसा ही सरदार उनको बोलने लगा कि आप पहले मुझे नौकरी दिला दो मैं आपको बाद में फल दे दूंगा अब एक और चुटकुला सुनो जो संता था ना वो हेडियो खोल के बैठ गया सो, सोचता है कि रेडियो क्यों चल नहीं रहा लेकिन उससे जब रेडियो खोला तो उसके अंदर एक चूहा मरा पड़ा था तो उसको वो कहने लगे अद्भुत दे देखो ये तो देखो यहाँ पे सिंगर ही मरा पड़ा है तो चलेगा कैसे ओके फिर एक फॉल जो आपको चुटकुला बताती हूँ एक न्यायालय के अंदर दो वकील आमने सामने बहस कर रहे थे वो लड़ रहे थे तो एक वकील बोलता है तू गधा है दूसरा वकील बोलता है तू गधा है पहला वकील बोलता है तू बड़ा गधा है तो दूसरा वकील बोल रहा है तू उससे भी बड़ा गधा है तो दोनों इस तरह एक दूसरे को गधा बता रहे थे तो जो जज बैठे थे ना वो कहने लगे मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ समझ में आई बात कि जज कहता है मैं आपसे भी बड़ा गधा हूँ तो मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो आज हम ऐसे ही चुटकुले देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर है जिसका नाम है चैप्टर सिक्स हंसी का पिटारा साथ में हम शब्दार्थ देखेंगे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ में हंसी मजा 
अब देखो दूसरा शब्द है पिटार पिटर आपको हिंदी के अंदर दूसरे शब्दों में करते हैं संधू या फिर एक प्रकार का पात्र होता है ओके चुटकुले तो चुटकुले का मतलब क्या होगा विनोद पूर्ण बात चुटकुले यानी कि विनोद पूर्ण बात अब यहां पे आप पहला चुटकुला देखो कि यह चुटकुला चित्र के साथ दिया हुआ है इसके अंदर माँ और बेटे का चित्र है बेटा देखा गेहूं सूख रहा है कहीं गाय न खा जाए अरे अरे घटा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रही हो आपने तो गाय को हटाने को कहा था यह तो घटा है समझ में आई बात यहाँ पे बेटा बैठा हुआ है तो माँ ने उसको कहा कि मैंने गेहूं सुखाने के लिए रखा है तो तुम ध्यान रखना कि गाय आकर उसे खा ना जाए लेकिन बेटा क्या करता है कि वहां पे बजा कर खाता है तो भी उसे निकालता नहीं क्योंकि माँ ने उसको क्या कहा था कि गाय न खा जाए वह देखना है गाय को हटाने को कहा था गधे को हटाने को कहा नहीं था तो वो गधा को हटाता नहीं है माँ के कहने का मतलब था कि कोई भी प्राणी आके उसको हटाना है लेकिन बेटा क्या समझता है कि सिर्फ गाय को ही हटाना है समझ में आई बात अब दूसरा चुटकुला देखो दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे पहला दोस्त कहता है दीपक मिठाई नहीं खाता इसमें दीपक क्या है तो दूसरा दोस्त कहता है मुर्ख समझ में आई इसमें भी बात इसमें क्या कहा है कि दो दोस्त हैं वो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे तो पहला दोस्त पूछता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता इसमें दीपक क्या है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से देखो तो दीपक क्या है लेकिन दूसरा दोस्त तो क्या समझता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता तो वह मूर्ख है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जिसके सामने मिठाई हो और वो मिठाई ना खाए तो वो तो मूर्ख ही कहना है ना तो दूसरा दोस्त ऐसा उसका उत्तर देता है लेकिन इसमें आपको दोनों हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो दीपक क्या होता करता होता मुझे क्रिया करता है वह करता होता है तो यहाँ पे दीपक मिठाई नहीं खाता तो वह क्या हुआ करता हुआ अब तीसरा चुटकुला देखते हैं मालिक कहता है नौकर से तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर नौकर थोड़ी देर बाद कहता है मालिक रसोई का मैं बिल्ली दूध पी रही है क्या मैं उसे भगा दू तो यहाँ पे देखो मालिक ने नौकर को कहा कि तू भी कुछ भी काम करे ना तुम उसे पहले पूछ लिया कर क्योंकि मालिक नौकर को भी अगर गलत काम करता होगा या कुछ गड़बड़ी करता होगा तो मालिक ने उसको डांट कर कहा कि तू कुछ भी काम करे ना तो पहले उसे पूछ लेना बाद में तू काम करना तो वह रसोई घर के अंदर बिजली दूध पी रही थी तो उसको तो भगाना ही है ना लेकिन वह नौकर पूछ नहीं आता है मालिक को क्या मैं उसे भगा दू अब चौथा चुटकुला देखू एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला जना कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा दुकानदार बोला यही खाओगे या कल ले जाओगे तो यहाँ पे देखना है कि वह कुत्ते का बिस्कुट मार लग रहा है तो कुत्ते को ही खिलाएगा ना लेकिन दुकानदार उसको कुत्ता समझ के पूछता है कि क्या तुम यहाँ खाओगे या घर पे जाके खाओगे समझ में आई बात इसमें ओके यहाँ पे पाँच पाँच चुटकुला देखो रामू श्यामू को देखकर करता है क्यों भी गधे को लेकर कहा जा रहा है श्यामू करता है मूर्ख हो क्या यह गधा नहीं कुत्ता है रामू करता है मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ तो इसमें क्या हुआ कि वह श्यामू को क्या बता रहा है कुत्ता बता रहा है जो रामू है वह श्यामू की तरफ देखता है और पूछता है क्यों भी गधे को लेकर कहा जा रहा है वह देखता है श्यामू की तरफ लेकिन पूछता किसको है कुत्ते को जब श्यामू कहता है यह कुत्ता है गधा नहीं है तो तब वो कहता है कि मैं तो कुत्ते से पूछ रहा हूँ समझ में आई बात ओके ये कुछ चुटकुले थे आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा भी आपके घर के अंदर जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर शनिवार के दिन साप्ताहिक आता ही होगा तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे चुटकुले मिल जाएंगे तो आपको उसको 
पढ़ना है ठीक है ओके थैंक यू